హాయ్ రాజు గారు ఎలా ఉన్నారు సో చాలా రోజుల తర్వాత మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది మీరు నాకు దోస్త్ అని తెలుసు సో మీరు నన్ను దోస్త్ కింద ఫీల్ అవుతున్నారా దోస్త్ కన్నా ఎక్కువ మీరు అంటే భాషా గారు ఎందుకులే కానీ భాష మీ మీ యొక్క ఏమంటారు మీతో కలిసి పనిచేయడం కూడా మాకు కూడా ఒక మంచి అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా మనకు స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు కొంచెం భాషాన్ని మిస్ అయిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది మాకు ఓకే సో అంటే మనం ఇప్పుడు కలిసి ఎన్ని రోజులు అయిందంట ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అయింది అనుకుంటున్నాను త్రీ ఇయర్స్ అయిందంట త్రీ ఇయర్స్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనం మాట్లాడటం కూడా వన్ ఇయర్ అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాను ఓకే వన్ ఇయర్ అయిపోతుంది మాది కూడా మీరు ఈ మధ్యన రీసెంట్ గా మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు మమ్మల్ని పిలిచారు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మేము రాలేకపోయాము మీరేం ఫీల్ అవుతున్నారా మరి ఎవరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం మనకు టైం అవైలబిలిటీ ఉండాలి అప్పుడు ఆ కరోనా టైం కాబట్టి మనం ఏం చేయలేం కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడతా సో కరోనా టైం కాబట్టి అలా జరిగిపోయింది సో మాకంటూ ఏమంటారు విశేష ఓకే సో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఇద్దరం కలిసి దగ్గర దగ్గర సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ వరకు పనిచేసాము కదా గుర్తుందా నీకు గుర్తుంది బాషా గారు మరి ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఎలా ఉండేది బేసిక్ గా అంటే స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏంటి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏంటి సో ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి అట్లీస్ట్ కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడతా అంటే స్పెసిఫిక్ ఏమన్నా ఉందా అంటే మనము ప్రాజెక్ట్ ఎలా వర్క్ చేసాము ఎలా ఉండేది ఎట్లా కొలాప్స్ అయిన ప్రాజెక్ట్ ని ఎట్లా మనము తర్వాత నీకు అవార్డు వచ్చింది నాకు అవార్డు వచ్చింది సో చెప్పు దాని గురించి అట్లీస్ట్ అంటే బేసిక్ గా ఐ మీన్ ఫస్ట్ నేను జాయిన్ అయినాను వన్ మంత్ మీరు వచ్చారు సో బేసిక్ గా అక్కడ ఉన్న ఎఫ్ఐసి కన్సల్టెంట్స్ అందరు రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయారు ఓకే ఎంతమంది రిజైన్ చేసి మనకు కేటి డాక్యుమెంట్స్ లేదు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ లేదు ఓకే ఓకే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ న్యూ మేనేజర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ వచ్చారు ఓకే ఓకే సో మనకి ఎటువంటి హెల్ప్ లేదు అక్కడ ఓకే ఐ మీన్ ఫ్రమ్ క్లైంట్ సైడ్ అండ్ ఫ్రమ్ ది కంపెనీ సైడ్ ఓకే ఓకే సో మనం ఏంటంటే ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ని ఐ మీన్ అంటే మన లర్నింగ్ ద్వారా మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మనము స్టాండ్ అప్ చేసాం ప్రాజెక్ట్ ఓకే అంటే సపోర్ట్ మనము మనకు అక్కడ ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఎలా చేసాము అంటే మల్టిపుల్ రోల్స్ చేసాము ఓకే ఒకటి సపోర్ట్ చేసాము యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలప్మెంట్ చేసాము ఓకే సో డెవలప్మెంట్స్ ఎవరైతే హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళో ఆ డెవలప్మెంట్ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ జస్ట్ మనకి ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో ఇచ్చారు డాక్యుమెంటేషన్ ఓకే ఓకే ఈవెన్ అబాబర్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఏవైతే డెవలప్మెంట్ మనకు మనకు హ్యాండ్ అవుట్ చేశారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏ డాక్యుమెంటేషన్ లేదు ఓకే కానీ డెలివరీ టైం అయిపోయింది క్లయింట్ క్లయింట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ అప్ స్టేజ్ కి వచ్చి ఎస్ఎల్ఏ బ్రిడ్జ్ ఎన్ని ఎస్ఎల్ఏస్ బ్రిడ్జ్ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం నీకే తెలుస్తుంది నువ్వే ఆల్మోస్ట్ సగం పైన చేస్తావు అవును అంటే యాక్చువల్ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళిపోయినారో వాళ్ళు ఎస్ఎల్ఏ బ్రిడ్జ్ చేసి వెళ్ళిపోయినారు ఓకే ఓకే మనం వచ్చిన తర్వాత మన మేనేజ్మెంట్ మనల్ని అడుగుతుంది ఎందుకు బ్రీచ్ అయిందని ఓకే ఓకే సో మనం ప్రాపర్ స్టడీ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత అదర్ మోడల్స్ అక్కడ పనిచేసిన కన్సల్టెంట్స్ కి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఓకే ఎంఎం ఎస్సి ఆ బ్యాబ్ నెక్స్ట్ అదర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా మన క్యూలో ఉన్నాయి అవును ఓకే సో వాటిని ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక ఐ మీన్ టోటల్ ఎంటైర్ డంప్ తీసుకొని ఆ ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఎన్ని రోజులు అయింది బీచ్ అయింది ఎన్ని రోజులు అయింది ఎన్ని రోజులు బకెట్ లో ఉంది ఓకే సో అలా మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకుని వాటన్నింటి ఇది ఎంఎంఆ ఎస్డిఆ లేకుంటే ఇంటర్ఫేస్ టీమ్ దా పిఓపిఏ టీమ్ దా లేకుంటే అదర్ సిస్టమ్ టీమ్ దా ఐడెంటిఫై చేసుకుని వాటిని మనం స్పిచ్ చేసి అన్ని టీమ్స్ కి రియాలకేట్ చేస్తాం రియాలకేట్ టు అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ బికాస్ ఆఫ్ that incident to the, that thing not for fs working okay so deeni valle em ayyandante complete ga manak out of 60 incidents lo 40 incidents ellipoyi adha so actual fsc incident vachesi 20 okay enduku jarigindante 
ప్రీవియస్ కన్సల్టెంట్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అతనికి ఎఫ్ఐ సివి మీద నాలెడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల ఓకే అంటే ఎఫ్ఐ టికెట్ ఎంఎం టికెట్ ఎస్జీ టికెట్ ఏ ఇన్సిడెంట్ అసైన్ చేసినా కూడా పక్క టీం వల్ల అది ఎఫ్ఐ సివి ఇన్సిడెంట్ అని పనిచేసేవాడు అవును సో ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక అతను వెళ్ళిపోయాడు ఆల్మోస్ట్ త్రీ మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయారు ఓకే అసలు మొత్తం ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మన డ్యూరియేషన్ లో ఎంత మంది వెళ్ళారు ఓవరాల్ గా ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ వరకు వెళ్ళిపోయారు ఓకే మెమరీ అంటే టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ కానీ సపోర్ట్ లేదు ఎవరి గురించి మనకి ఓకే సీనియర్స్ అంటే ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఉన్నా కూడా ఓకే మనకు సపోర్ట్ లేదు సపోర్ట్ లేదు ప్రాపర్ సపోర్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ అనేవాడు మనకి హెల్ప్ చేయాలా అంటే సెంట్రల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ టీ మెంబర్ వాళ్ళు ఉండేదే సపోర్ట్ చేయడానికి ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇష్యూ వచ్చినా కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్ చేయడానికి ఓకే దాని వల్ల మనకు రివార్డ్స్ వచ్చాయి ఐడెంటిటీ పెరిగింది అవును సో నాదో క్వశ్చన్ సో మీరు ట్రైనర్ గా కూడా చాలా మందికి తెలుసు ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్రైనింగ్ కూడా మీరు చేశారు రియల్ టైమ్ లో సో అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్ కి కూడా మీరు వెళ్ళి ట్రైనింగ్ చెప్పారు మీరు ఓన్ గా లోకేష్ ఇన్ఫోటిక్ అని చెప్పి కూడా క్రియేట్ చేశారు సో ఈ ట్రైనింగ్ డ్యూరియేషన్ లో బేసిక్ గా మీకు ఓవరాల్ గా స్టూడెంట్స్ ఎలాంటి స్టూడెంట్స్ తగులుతారు మీరు ఎలా ఎలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ టైమ్ లో సో బేసిక్ గా నేను ఎప్పుడైనా సార్ త్రీ కేటగిరీస్ ని డివైడ్ చేస్తాను ఓకే ఒకటి ఆన్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ అంటే చదువుకుంటూ లర్న్ చేయడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ది స్టడీస్ దే ఆర్ కమింగ్ డైరెక్ట్లీ టు లర్న్ ఎస్ఎఫ్ ఓకే థర్డ్ బ్యాచ్ వచ్చేసి కొంచెం కొంచెం వాయిస్ రైజ్ చేస్తారు చాలా స్లో ఉంది మీది థర్డ్ వచ్చేసి జాబ్ చేసుకుంటూ ఎస్ఏపీ నేర్చుకోవాలని వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఓకే ఓకే ఈ మూడు కేటగిరీస్ లో ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆన్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే చదువుకుంటున్నారో ఓకే వాళ్ళు ఎస్ఏపీ నేర్చుకోవాలని తాపత్రయపడతారు బట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి బిజినెస్ పైన అవగాహన ఉండదు ఎస్ఏపీ నేర్చుకోవడానికి ఓకే ఎస్ఏపీ ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా నేర్చుకుంటారు నేర్చుకుంటున్నాము ఏంటి అనేది వాళ్ళు అవగాహన తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి ఓకే సో వాళ్ళు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయే లోపు ఇది నేర్చుకొని ఒక టూ ఇయర్స్ ఎక్కడైనా జాబ్ చేసుకుని ఎస్ఏపీ పైన జాబ్ కొట్టేసి ఇది చెప్తారు వాళ్ళకి ఎర్లీగా ఎస్ఏపీ లో జాబ్ ఓకే సెకండ్ కేటగిరీ ఆల్రెడీ చదువు అయిపోయిన వాళ్ళు ఎస్ఏపీ నేర్చుకుంటారు ఓకే కానీ వీళ్ళు ఎస్ఏపీ నేర్చుకుంటారు ఓకే ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు ఏంటి పర్పస్ ఏంటి ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఓకే జస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక బీపీఓ జాబ్ లాగా చేస్తారు ఎస్ఏపీ అనేది ఓకే ఓకే కానీ ఎస్ఏపీ నేర్చుకుంటే చాలా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది టోటల్ బిజినెస్ అనేది ఐడియా వస్తుంది ఇన్ ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు ఏదైనా కంపెనీ పెట్టాలన్నా కూడా మనం ఎస్ఏపీ నేర్చుకోవడం ద్వారా మంచి అవగాహన వస్తుంది ఓకే దాని వల్ల మనం ఫ్యూచర్ లో బిజినెస్ కూడా పెట్టొచ్చు ఏమేమి ఉంటాయి ఏ ఏ ప్రాసెస్ ఉంటాయి ఓకే ఇవన్నీ ఐడియా వస్తాయి అనమాట కానీ వాళ్ళు చాలా లైట్ తీసుకుంటారు లోన్ చేసేటప్పుడు ఓకే థర్డ్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఆల్రెడీ జాబ్ చేసి ఆ జాబ్ లో వాళ్ళు సాటిస్ఫై కాలేక శాలరీస్ లేక ఓకే మన ఎస్ఏపీ ఫీల్ గురించి తెలుసుకొని మన దగ్గరకు వస్తారు నేర్చుకోండి వీళ్లకు మనం చెప్పేది బాగా అర్థమైంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అర్థం అవుతుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అర్థం కాదు అర్థం కాదు అంటే వాళ్ళకు ఒక బీపీఓ లో వాళ్ళకు ప్రాసెస్ కి ఒక జిఎల్ జిఎల్ ఇప్పుడు రీకన్సిలేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఓకే వాళ్ళు ఆ రీకన్సిలేషన్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ పని చేస్తారు సో వాళ్ళకి కాపీ పేస్ట్ చేయడము లేకపోతే అనాలిసిస్ చేయడం తప్ప ఓకే నెక్స్ట్ గ్రోత్ అనేది ఉండదు వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ జాబ్ మనకి వేరే జాబ్ పోవాలంటే కూడా వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఉండవు ఓకే లైక్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఎస్ఏపీ ఓకే ఓకే ఎస్ఏపీ లో మనం ఈ రోజు జాయిన్ అయితే విత్ ఇన్ వన్ మంత్ లో ఇంకా మంచి ప్యాక్ చేస్తే వేరే జాబ్ వస్తుంది ఓకే ఓకే సో ఈ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కి మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలి కోర్స్ ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలి ఓకే ఆన్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎట్లా కోర్స్ డిఫైన్ చేయాల
అవుట్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎట్లా చేయాలి థర్డ్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ జాబ్ చేసే స్టూడెంట్స్ కి ఎట్లా మనం డిజైన్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఎస్ ఇప్పుడు మీకు ఓవరాల్ గా ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్ఏపీ లో గెయిన్ చేశారు మీరు నేను ఆల్మోస్ట్ ఐ మీన్ సో ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఐ విల్ బికమ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉందండి ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంది ఎస్ఏపీ లో ఓన్లీ రైట్ సో మీరు మీ దగ్గరికి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ సుమారుగా ఎంత మంది ప్లేస్మెంట్ అయి ఉంటారు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ మెంబర్స్ దాకా వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ ఎంత మంది ఎంత మంది ట్రైన్ చేసి ఉంటారు టోటల్ కదా నీ 200 ప్లస్ 200 ప్లస్ ఓకే సో మీరు ఒక ప్యానెల్ లో లీడ్ గా కింద వర్క్ చేస్తున్నారు ప్యానెల్ లో మీరు ఇంటర్వ్యూ సెలక్షన్ కూడా చేస్తా ఉంటారు అలాంటప్పుడు మీకు తగిలిన స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు బేసిక్ గా సో బేసిక్ గా నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్ కి అట్ లీస్ట్ ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో మనకి ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూట్ లో కోర్స్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఓకే వాళ్ళకు అంటే ఇప్పుడు నేను రీజనల్ వైజ్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నావి రాయలసీమ అనుకోండి ఆంధ్ర వాళ్ళు వస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ తెలంగాణ వాళ్ళు వస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ ఆంధ్ర రాయలసీమ తెలంగాణలో కూడా మారుమూల పల్లెల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకుంటారు అవును వాళ్ళు నేర్చుకుని వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ బాగుంటుంది ఓకే కానీ వాళ్ళు ప్రెసెంట్ చేయలేకపోతున్నారు అంటే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంటర్వ్యూ ఏం అడుగుతున్నాడు ఏం చెప్పాలి ఓకే మినిమం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి లేవు మినిమం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేవు ఓకే రెజ్యూమ్ లో ఏం పెడుతున్నారు ఏం చెప్తున్నారో తెలియదు సంబంధం లేదు అస్సలు సంబంధం లేదు ఓకే రెజ్యూమ్ లో ఈ పాయింట్ ఎందుకు పెట్టినావు అంటే చెప్పలేకపోతున్నాను చెప్పలేకపోతున్నారు ఓకే ఇంకొకటి ప్రాపర్ ఐ కాంటాక్ట్స్ ఉండదు ఓకే ఓకే సో ఇదే రీజన్ ఇంకోటి ఏంటంటే సరే సార్ అతడు ఏం వర్క్ చేసినాడు ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ ఏం వర్క్ చేసినాడు వర్క్ చేసినాడు అతని రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా చెప్పలేకపోతున్నాడు చెప్పలేకపోతున్నారు ఓకే ఇది మేజర్ కన్సర్న్స్ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రొఫైల్స్ వస్తున్నాయి మాకు ఇంటర్వ్యూ ఓకే సో దానివల్ల మేము ఏంటంటే మినిమం కమ్యూనికేషన్ మినిమం నాలెడ్జ్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే సో మీరు పర్టికులర్ గా ఒక క్యాండిడేట్ ని రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఏ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు ఒకటి కమ్యూనికేషన్ మినిమం కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మినిమం కమ్యూనికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్ నుంచి ఒక మెయిల్ వస్తే ఓకే దానికి రెస్పాండ్ అవ్వగలడా లేదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ సెల్ఫ్ గా హ్యాండిల్ చేసుకోవాల ఇష్యూస్ వస్తాయి అంటే రీసెర్చ్ చేసి లేకుంటే సీనియర్స్ ని అడిగి ఓకే ఓకే ఒకవేళ ఓన్ రీసెర్చ్ చేసుకుని ఏమైనా చేసుకోవాలా ఓకే థర్డ్ వచ్చేసి ఎంత క్యూరియాసిటీ ఉంది ఓకే ఈ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఫస్ట్ మనం కలిసినప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ లో ఇంకొక పర్సన్ కూడా ఉన్నాడు కదా మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో పర్సన్ వచ్చాడు ఆయన ఇంటర్వ్యూ కూడా నేను తీసుకుంటున్నాను సో మీరు ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మన ఇద్దరు ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ లో మనం వర్క్ చేసామో ఆఫ్టర్ సెవెన్ మంత్స్ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ లో నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ప్రాజెక్ట్ లో నుంచి వెళ్ళిపోతే బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఎప్పుడు మనకు ఓపెన్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తాము ఓకే ఐడెంటిటీ దొరకలేదు తట్టుకుని సెల్ఫ్ గ్రో గా ఎలా కాగలము అనేది మనం నేర్చుకోవాలి 14 మీకేమో మార్కెట్ లో స్టాండర్డ్ అయిన ట్రైనింగ్ అనేది అంటే ఎవరు ఇవ్వగలరు ఒక రియల్ టైం కన్సల్టెంటా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లేని పర్సనా 
లేకపోతే ఎలాంటి పర్సన్ ట్రైన్ చేసే కేపబిలిటీ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు మార్కెట్లో సో నేను నేనేంటంటే జనరల్గా ఒక రియల్ టైం కన్సల్టెంట్ అంటే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడతాను అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు ఒక రియల్ టైం దగ్గర నేర్చుకొని ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంఎన్సి జీరో ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఓదరు కొట్టేవాళ్ళు కూడా మార్కెట్ లో ఉన్నారు అంటే ఎటువంటి ఎంఎన్సి ఎక్స్పీరియన్స్ జీరో ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఎస్ఐపి లో ఉన్న వాళ్ళు మార్కెట్ లోకి వచ్చి మా అంత నంబర్ వన్ అని చెప్పుకున్న స్టేజ్ లోకి వచ్చేసారు అంటే మార్కెట్ అంత కరప్షన్ అయిపోయింది సో యాజ్ ఏ ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ కింద సో ఒక ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ లోకి నువ్వు వెళ్తున్నావు దీన్ని మనం గుడ్ సైన్ కింద భావించవచ్చా అది యాక్చువల్ గా అంటే ఇప్పుడు మీరు ట్రైనింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే కరెక్ట్ కాదు అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలా మంది ట్రైన్ చేశాను ఓకే సో ఇప్పుడు సపోజ్ నా లాగానే చాలా మంది ట్రైనర్స్ మార్కెట్ లో ఉన్నారు ఓకే రియల్ టైమ్ ట్రైనర్స్ ఓకే ఓకే కానీ స్టూడెంట్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నారు రియల్ టైమ్ ట్రైనరా లేకపోతే ఫేక్ ట్రైనరా అని ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పినా కూడా సి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఏదైనా కొడితే కూడా యూట్యూబ్ లో ఇమీడియట్ గా వస్తుంది ఓకే వాళ్ళు చెప్పింది నిజం అనుకుంటున్నారు మనం చెప్తే తప్పు అనుకుంటున్నాం అనమాట క్లాస్ క్వశ్చన్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఓకే ఓకే సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్ కే లాస్ అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రియల్ టైమ్ ట్రైనర్ ఏం చెప్తాడు తను ఏం వర్క్ చేశాడు అది ప్రొజెక్ట్ చేస్తాడు స్టూడెంట్స్ కి ఓకే ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఎఫ్ఐసీ అని కొట్టే గూగుల్ లో వంద పుస్తకాలు వస్తాయి మనకి ఓకే సో ఆ పుస్తకాలు ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలంటే ఆ పుస్తకాలు సరిపోతుంది కదా మరి ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ ట్రైనర్స్ ఎందుకు అది ఎందుకు కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలా ఏ సందర్భంలో కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలా ఎప్పుడు చేయాలా ఒకవేళ దాంట్లో ప్రాబ్లం వస్తే ఎక్కడి నుంచి ఎట్లా పోవాలా ఎట్లా రీసెర్చ్ చేసుకోవాలా అనేది చెప్పేదానికి రియల్ టైమ్ ట్రైనర్స్ ఉండేది ఓకే ఫేక్ ట్రైనర్స్ ఏం చేస్తాడు ఆ పుస్తకంలో ఈరోజు సపోజ్ నేను ఒక బుక్ తీసుకుని నేను ప్రిపరేషన్ మెటీరియల్ తీసుకుంటాను ఓకే నా నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నా రెండు వందల మందికి పైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చినా దాంట్లో పది మంది నా బుక్స్ తీసుకొని వేరే దగ్గర నేను కూడా ఎఫ్ఐసి ఒక అని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఏ పెడితే ఏ బి పెడితే బి సి పెడితే సి బి పెడితే బి అని చెప్పి స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు ఓకే మీరు సడన్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగితే ఎందుకని చెప్పలేరు ఓకే ఎందుకంటే ఒక రియల్ టైమ్ ట్రైనర్ కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు అలా మార్కెట్ లో ఏమైందంటే సో యూట్యూబ్ మన యూట్యూబ్ అంతకు ముందు యూట్యూబ్ లేదు యూట్యూబ్ లో ఇన్ని వీడియోస్ లేవు సో కొంచెం నేను మార్కెట్ లోకి వచ్చి నువ్వు ఆ టైమ్ లోనే నేను మన ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నామో ఆ టైమ్ లోనే నేను యూట్యూబ్ లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ టైమ్ లో యూట్యూబ్ లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సో మనకి తెలుగు సంబంధించిన ఎటువంటి ఛానల్స్ లేకపోతుంటే నేను దీన్ని తెలుగు మీద స్టార్ట్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కి రీచ్ అవుట్ అవుతాము ఎస్ఏపీ గురించి తెలుస్తుంది అని ఒక రివల్యూషన్ తీసుకొచ్చాను యూట్యూబ్ లో సో ఈ రోజు యూట్యూబ్ లో తెలుగులో వాచ్ చేస్తున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ మీ ఓన్లీ ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు సో ఇది మన ట్రాక్ రికార్డ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూట్యూబ్ లో పెట్టే వీడియోస్ అలాగే అదర్ ట్రైనర్స్ పెట్టే రియల్ టైమ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అవే చదువుకొని వెళ్ళి అవే చూసుకొని వెళ్ళి అదే సేమ్ థింగ్ మనకి స్టూడెంట్స్ కి చెప్పడంతో అక్కడ ఏంటంటే ఒక ఒక గ్యాప్ అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం నలభై రోజుల రోజుల ఒక యాభై రోజుల ఒక ఫార్ములా కనిపెట్టి మనం చెప్పాం అనుకో అదే కంటెంట్ మనం ఎట్లా చెప్తాము ఆ ఫార్ములా తీసుకుని వాడే చెప్పేస్తాడు ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లో పనిచేసేవాళ్ళం కాబట్టి మనకంత పేషెన్సీ ఉండకపోవచ్చు మేబీ మన మనకున్న వర్క్ ప్రెషర్ కానీ లేదా ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు అదే కంటెంట్ ని అవతల లోడ్ చెప్తే అది ఎంత వరకు రీచ్ అవుట్ అవుద్దంటావు అదే చెప్పాను కదా ఇందాక మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు మీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ప్లస్ మీకున్న నాలెడ్జ్ ని అంత కంబైన్ చేసి మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టు ఫిఫ్టీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశానని చెప్తున్నాను సో మీరు ఒక పది మంది స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఆ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ ఫిఫ్టీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేస్తే ఓకే మీ వీడియో మీ దగ్గర ఉండదు కదా అది పది మంది దగ్గరికి వెళ్తుంది వంద మంది దగ్గరికి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు జాబ్ లెస్ పీపుల్ చాలా మంది ఉన్నారు ఎఫ్ఎస్ఓ నేర్చుకొని సో అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి వీడియోస్ ని కాపీ చేసి ట్రైనింగ్ చేసేస్తారు ఓకే ఓకే సో ఏంటంటే హీట్ ని మనం
ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ని యాజ్ ఏ ట్రైనర్ కింద నువ్వు ఎలా ఖండిస్తావు అది అది నేనైతే స్టూడెంట్ తో వదిలేస్తాను స్టూడెంట్ గా వదిలేస్తాను ఓకే అంటే ఒక రియల్ టైం కన్సల్టెంట్ కిను లేకపోతే ఒక మన ఎవరి దగ్గర అయితే ట్రైనింగ్ నేర్చుకొని అదే కంటెంట్ ని వాళ్ళ కాపీ కొట్టి పేస్ట్లు చేసే వాళ్ళకి ఉండే డిఫరెన్స్ అనేది ఏముంటది పర్టికులర్ గా అంటే రియల్ టైం కదా నేను చెప్పినాను కదా ఇప్పుడు స్టూడెంట్ మనం త్రీ కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేయాలి ఓకే ఒకటి ఆన్గోయింగ్ స్టూడెంట్ ఒకటి జస్ట్ కంప్లీటెడ్ స్టూడెంట్ ఇంకోటి జాబ్ చేసే స్టూడెంట్ ఓకే జాబ్ చేసే స్టూడెంట్స్ అయితే ఐడెంటిఫై చేస్తారు మన ఆన్గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ప్లస్ ఫ్రెష్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఐడెంటిఫై చేయలేరు ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళకు అసలు తెలియదు కార్పొరేట్ అంటే ఏంటి ఎట్లా వరన్నా వస్తుంది ఓకే క్లయింట్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మనం చెప్పాలి ఇప్పుడు నార్మల్ పర్సన్ కూడా ఇప్పుడు ఫేక్ ట్రైనర్స్ ఎట్లా వస్తున్నారంటే ఓకే వాళ్ళు జా జాబ్ వన్ ఇయర్ చేసి టూ ఇయర్స్ చేసి వాళ్ళు ఖాళీగా ఉండి జాబ్ లేకుండా ఈ వీడియోస్ అన్ని తీసుకొని ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎప్పేస్తున్నాడు ఓకే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు కూడా ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఎవరు తక్కువ వస్తే వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు ట్రైనర్ ఓకే రియల్ టైమ్ ట్రైనర్స్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ కావాలి కదా అవును సో రియల్ టైమ్ ఎక్స్పె రియల్ టైమ్ ట్రైనర్స్ అయితే మనం ట్వంటీ థౌసండ్ అడుగుతాం ఖచ్చితంగా ఐ మీన్ ఎంత అమౌంట్ అంటే మనం అంత అమౌంట్ అడుగుతాం ఓకే ఎందుకంటే మనం రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్ చెప్తాం కాబట్టి అవును ఫేక్ ట్రైనర్స్ ఏముంది ఇప్పుడు వాడికి మూడు వేలు ఇస్తాం వాడు వాడికి రెంట్ వస్తే చాలు ఓకే ఓకే వాడికి ఐదు వేలు ఇస్తాము మీరు చెప్పండి అంటే వాడు చెప్తాడు ఏం తెలియని వాళ్ళకి ఏం చెప్పినా కూడా అది గొప్పనే కనపడుతుంది ఓకే ఈ డిఫరెన్స్ అనే స్టూడెంట్ ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడు దాన్ని క్యాచ్అప్ చేయగలుగుతాడు అంటే ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత లేకపోతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత లేకపోతే ఎట్లా అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ ఎఫ్ఎస్ఓ నేర్చుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ ఎఫ్ఎస్ఓలో జాబ్ కొడతాడు లేకుంటే జాబ్ ట్రై చేస్తాడు అని మనం చెప్పాలేమో ఓకే కానీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఎఫ్ఐసిఓ నేర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఈ నేర్చుకున్న తర్వాత జస్ట్ వాళ్ళకి విపిఓ జాబ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే అక్కడ టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేస్తారు ఆ టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దీని వాల్యూ అనేది తెలుస్తున్నారు ఓకే ఇప్పుడు తెలియదు వాళ్ళకి ఓకే ఎవరైతే జాబ్ చేస్తూ ఆ పెయిన్ తీసుకుని మళ్ళీ ఎఫ్ఐసిఓకి వచ్చారో వాళ్ళకు మాత్రం ఇమీడియట్ గా అర్థం అవుతుంది వీళ్ళు పే కర్ ఇవ్వాలని ఓకే ఇప్పుడు ఈవెన్ కరెంట్ మార్కెట్ లో నా దగ్గరకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఎంత ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు అంటే సో చాలా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు అంటే అంటే ఎక్కడ వర్క్ చేశారు ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ చేశారు సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎటువంటి ఐ మీన్ ఎటువంటి గ్రోత్ లేదు కెరియర్ పరంగా ప్లేస్ ఫైనాన్షియల్ ఓకే ఓకే సో వాళ్ళన్ని చూసిన కాబట్టి కార్పొరేట్ కల్చర్ ఏంటి ఎలా ఉంటది ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటది బీపీఎల్ ఎలా ఉంటది కంపేర్ చేసుకుని మనకు వచ్చేసరికి ట్రైనర్ కాల్ ఫీ పెంచే తక్కువైనా కూడా ఈవెన్ నాతో కూడా కంపారిజన్ చేసుకుంటున్నారు కరెంట్ మార్కెట్ నీతో కూడా కంపారిజన్ చేసుకుంటున్నారు నాతో అని కాదు కరెంట్ మార్కెట్ ని కంపేర్ చేస్తాను అనమాట ఓకే అంటే ఇప్పుడు వాడు సపోజ్ వాడు ఏపీలో పనిచేస్తుంటాడు ఓకే ఏపీ 